Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de acordo com os últimos dados conhecidos e disponibilizados pela Agência Nacional de Inovação, ao longo dos últimos 16 anos, o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial atribuiu mais de 3 mil milhões de euros de créditos fiscais a mais de 5 mil empresas. Configurou-se assim num dos mais importantes e populares regimes de incentivo fiscal em sede de IRC e reconhecido como um dos melhores sistemas da Europa. Em setembro de 2022, voltamos a atingir um recorde de candidaturas ao CIFID com mais de 3 mil novos processos, representando um investimento em investigação e desenvolvimento de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros. Anteriormente, este incentivo era aplicado exclusivamente a projetos de ideia desenvolvidos internamente nas empresas, mas o regime atual prevê que sejam elegíveis os valores aplicados em fundos de investimento ou sociedades de capitais de risco, que, por sua vez, financiem empresas inovadoras e reconhecidas pela Agência Nacional de Inovação. Analisando a dimensão das beneficiárias, verificamos que são as grandes empresas que mais têm recorrido a este instrumento de apoio e que representam a maior fatia de incentivos concedidos. Como já aqui foi dito, o que está em cima da mesa e é elencado pela maioria das propostas apresentadas é reformar o atual sistema de forma a acabar com a componente do investimento indireto, deixando assim de ser elegíveis os valores aplicados em fundos de investimento ou sociedades de capital de risco que, por sua vez, financiam o investimento em ID. Contudo, se por um lado entendemos que será uma forma de evitar abusos já detectados e aliás confirmados pela ocorrência da tal dupla dedução, que acontecem, por exemplo, quando uma grande empresa criou o seu fundo para depois investir em si própria ou numa empresa do mesmo grupo por outro, não devem ser prejudicadas as pequenas e médias empresas que tenham projetos promissores. Entendemos, assim, que deve ser apertada a malha de fiscalização ao invés de ser revogada esta possibilidade. Isto porque entendemos que se o investimento direto deixar de ser possível, apenas as grandes empresas, que são também as que possuem maior capacidade de se financiar, poderão continuar a, a, a investir em investigação e desenvolvimento e não é isso que se pretende. Se há um problema na lei, deve-se melhorar a lei de forma a resolver as situações que permitam os abusos, mas não se deve acabar com um programa que começa agora a dar os seus frutos. Um programa que é importante para a alavancagem de pequenas empresas, que é importante para a dinamização do tecido económico no interior do país, que poderá ser vital para a viabilidade e manutenção de muitas pequenas empresas familiares que não têm o capital nem o conhecimento de avançar sozinhas. No momento em que milhares de empresas se focam financeiramente a reboco de um quadro inflacionista que permanece, acabar com esta possibilidade é um erro crasso. Aquilo em que a proposta do Chego mais difere das restantes aqui apresentadas é que propomos que o investimento indireto, através de fundos, continue a ser considerado elegível caso seja direcionado à aceleração de pequenas e médias empresas, pois reconhecemos a importância deste instrumento fiscal para assegurar a competitividade das nossas empresas e impulsionar o posicionamento das mesmas na economia. A Cresce também referir que, para além de propormos uma simplificação da sua aplicação e de alargarmos o âmbito também a investimentos ligados a benfeitorias que visem a eficiência na utilização de recursos energéticos e hídricos, é da maior relevância majorar também os benefícios concedidos a empresas que investam em recursos humanos de qualificação nível 8, os doutorados, atendendo a que o país investe cada vez mais na formação qualificada de jovens e que não se assiste, infelizmente, ao devido retorno para o desenvolvimento, pois as taxas de imigração qualificada são cada vez mais elevadas. Entendemos que esta majoração será também um importante incentivo à retenção de talento e à fixação de jovens qualificados no país. Muito obrigado. Muito obrigado.